Click subscribe and bell icon to get regular notifications. పార్కిన్సోనిజం అని ఇదివరకు చెప్పుకున్న లక్షణాలన్నీ మెదడుకు సంబంధించిన కొన్ని వేరు వేరు రకాల జబ్బుల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనము మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సిన విషయాల గురించి మాట్లాడితే ఈ లక్షణాలు ఏ కారణం చేత వస్తున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి ఆ జబ్బుకు పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ థింగ్ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ పార్కిన్సోనిజం దీంట్లో మనము వేరే విధమైన ఏదైనా జబ్బుల గురించి కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఈ పార్కిన్సోనిజంకి సంబంధించిన లక్షణాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ మనం సైకాట్రీ మెడిసిన్స్ కానీ కొన్ని గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కానీ వాడినప్పుడు వాటి వల్ల డోపోమైన్ స్థాయి తగ్గిన పరిస్థితులు ఏర్పడి పార్కిన్సోనిజం ఫీచర్స్ మనకు కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దీన్ని డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ పార్కిన్సోనిజం అని అంటారు దీంట్లో మనము ఈ అఫెండింగ్ డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక స్టాప్ చేసినట్లయితే ఈ లక్షణాలు చాలా వరకు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో రెండవది వ్యాస్కులర్ పార్కిన్సోనిజం సో బ్రెయిన్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎస్పెషల్లీ బేజల్ గ్యాంగ్లియా లాంటి ప్రాంతాల్లో స్ట్రోక్ అనగా ఆ బ్రెయిన్లోని రక్తనాళాల్లో చిన్న చిన్న క్లాట్స్ ఏర్పడడం వల్ల అక్కడ చిన్న చిన్న భాగాలు కొన్ని దెబ్బతిని పార్కిన్సోనిజం లక్షణాలు మళ్ళీ కనిపించే అవకాశం ఉంది దీన్ని వ్యాస్కులర్ పార్కిన్సోనిజం అంటారు అండ్ ఇడియోపతిక్ పార్కిన్సోనిజం దీన్ని పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ అని పిలుస్తుంటాము సో ఇందులో ఎలాంటి కారణం లేకుండా అంటే కారణం ఇప్పటివరకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు సో స్వతహాగా సబ్స్టాన్షియా నైగ్రాలోని డోకోమైన్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల పార్కిన్సోనిజం ఫీచర్స్ బయటపడుతూ ఉంటాయి ఇవే కాకుండా కొన్ని పార్కిన్సన్ ప్లస్ సిండ్రోమ్స్ అని అంటుంటారు సో వాటిలో ప్రధానంగా మల్టిపుల్ సిస్టమ్ అట్రోఫీ ఎంఎస్ఏ కానీ ప్రోగ్రెసివ్ సూప్రా న్యూక్లియర్ ప్యాల్సీ అని అంటారు పిఎస్పి కార్టికో బేసల్ డీజనరేషన్ లెవీ బాడీ డిజీజ్ ఇలాంటి కొన్ని వేరు వేరు కండిషన్స్లో కూడా పార్కిన్సోనిజం లాంటి ఫీచర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ప్రధానంగా ఇట్స్ అ డిజీజ్ ఆఫ్ ద ఎల్డర్లీ సో అంటే ఎక్కువగా అరవై ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళలో ఈ వ్యాధి మనం చూస్తుంటాము అంతేకాకుండా ఈ రోజుల్లో మనము యాభై ఏళ్ళ లోపు దాదాపుగా ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో కూడా కొంతమందికి పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ రావడం అనేది మనం గమనిస్తుంటాము దాన్ని యంగ్ ఆన్సెట్ పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్గా మనం అభివర్ణిస్తుంటాము